Wait! Before you watch the video, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much! Hi students! In this video, we will talk about will. Di video ini kita akan bicara tentang will. Dalam bahasa Indonesia, will artinya adalah akan. So in bahasa Indonesia, will means akan. So karena ini akan, kita akan bicara tentang future, masa depan. Sesuatu yang terjadi di masa depan. It can be plan or prediction. Bisa jadi ini adalah plan, rencana, atau prediction, prediksi. Gitu ya. So will itu masuk ke dalam modal auxiliary. Will belongs to to modal auxiliary is just like additional meaning. Ini adalah kayak tambahan mana aja. Sebenarnya boleh kok tidak dipakai dalam kalimat, tapi untuk membuat kalimat kamu e, mengartikan artinya adalah tentang masa depan, kamu akan menambahkan will. For example, sebagai contohnya nih, mem punya kalimat biasa. I go to Bali. So, ini artinya adalah ya kebiasaan kamu, habits kamu secara sederhananya kamu pergi ke Bali. Tapi, jika kamu ingin menambahkan kata will di sini bisa menjadi seperti ini. I will go to Bali. Jadi, artinya berubah. Kamu masukkan tambahan mana yaitu saya akan pergi ke Bali. Itu adalah plan atau rencana. Gitu ya. So, kita akan bicara nih bagaimana menggunakan kata will dalam kalimat. Yang pertama yaitu will plus verb zero. Will ketambahin dengan verb nol atau verb dasar. Atau kamu bisa menggunakan will plus be plus adjective, noun, or adverb. Kalau nggak ada kata kerja, biasanya itu will ketemunya dengan be. Terus ketambahan kalau nggak adjective, kalau nggak noun, kalau nggak adverb. Nanti kita akan bahas gitu ya. Yang kedua, second, you can have will in this way. Kamu bisa menggunakan will di cara yang ini, yaitu will plus be plus verb ing. Will-nya tambahin be, tambahin verb ing. Dan yang terakhir, the third is will plus have plus Verb 3 Jadi will-nya tambah have tambah verb 3 gitu ya. Jadi kita akan bicarakan satu persatu First Yang pertama adalah Will plus verb 0 Atau verb yang kosong Basic ya 0 Atau will plus be plus adjective Noun or adverb Kalau nggak ada kata kerja Will be tapi ketambahannya selain kata kerja bisa adjektif, bisa noun, bisa adverb, pilih satu. Contoh ya, kita mem akan menggunakan yang will tambahin verb nol atau verb basic, basic form, bentuk dasar. Contoh, mem punya kalimat seperti ini. We will watch a movie tonight. We will watch a movie tonight. Jadi, kita akan nonton sebuah film malam ini. Gitu ya. Coba lihat. Will-nya letaknya sebelum kata kerja. Will baru kata kerja. Kata kerjanya dilihat, tidak boleh diberi apa-apa. Tidak boleh dikasih eng, tidak boleh dikasih s. Dasar, netral, nol gitu ya. Negatifnya adalah, tinggal will-nya tambahin not, artinya tidak akan. Jadi, we will not watch a movie tonight. Jadi, malam ini saya tidak akan nonton film. Kita tidak akan menonton sebuah film malam ini. Kalau kata ah, sorry, kalau kalimat tanyanya uh, interrogatifnya will-nya tinggal taruh depan. Will we watch a movie tonight? Apakah kita akan nonton sebuah film malam ini? Dilihat. Kalau will-nya ke depan itu adalah salah satu ciri bahwa itu adalah kalimat pertanyaan, gitu ya. Itu adalah pertanyaan. Contoh Will we go to Bali? Gitu. Pasti itu ada pertanyaan. Adalah pertanyaan, akankah kita pergi ke Bali? Gitu ya. E, kalau yang kedua yang nggak ada kata kerjanya, yang biasanya ada bibinya, contohnya seperti ini. I will be a president. I will be a president. Kayak gitu. Jadi ka, saya akan menjadi seorang presiden. Presidennya itu adalah noun, kata benda. Jadi ingat, kalau ada kalimat, tidak ada kata kerjanya kamu gunakan be will be something gitu ya kalau saya akan bahagia ya sama bahagia kan bukan kata kerja jadinya seperti ini I will be happy 
gitu ya. I will be happy. B ini adalah sebagai pengganti kata kerja. Negatifnya bagaimana kalimat ini? Tinggal kasih note aja sebelum uh, B atau pas nemplek dengan will. Jadi seperti ini, I will not be a president. Saya tidak akan menjadi seorang presiden. Kalau mau tanya, eh kamu mau jadi presiden? Eh kamu cita-citanya jadi presiden? Tinggal willnya taruh depan. Will you be a president? Gitu, oke? Okay? Yang kedua, caranya will tambahin be tambahin verb ing. Kenapa beda sih? Kenapa kita butuh verb ing? Karena di sini kita akan menambahkan makna sedang. Jadi akan tapi akannya bergabung dengan sedang. Contoh kalimatnya seperti ini. I will be studying tonight at 7 p.m. I will be studying tonight at 7 p.m. Dilihat baik-baik, will be studying. Studinya kasih ing. Itulah yang disebut dengan continuous bentuk yang sedang gitu ya. Will-nya ada sedangnya. Jadi artinya adalah saya akan sedang belajar malam ini jam 7. 7 malam ya gitu. Negatifnya gimana? Tinggal kasih not setelahnya will. Jadi I will not be studying tonight at 7 p.m. Artinya adalah saya tidak akan sedang belajar malam ini jam 7. Bagaimana kalau tanya? Tinggal will-nya taruh depan. Will you be studying tonight at 7 p.m.? Gitu. Apakah kamu akan sedang belajar malam ini jam 7? Jawabannya kalau yes ya I will, kalau no I will not. Gitu. Ini ada makna sedangnya. Yang ketiga Kalian bisa menggunakan will ketambahan have. Uh, caranya adalah will have tambahnya verbnya bentuknya tiga. Masih ingat kan bentuk tiga-tiga itu? Ya, yeah. will have verb tiga. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. I will have finished my homework next week. I will have finished my homework next week. Jadi di sini will ketemu have ketemu kata kerjanya bentuknya tiga di sini yang reguler lang yang langsung ditambah dengan ed artinya apa sih bedanya dengan dua bentuk sebelumnya ini ada makna sudah jadi akan dan sudah ada suatu ketika di masa lalu yang kamu akan sudah selesai melakukan sesuatu artinya adalah saya akan sudah menyelesaikan pr saya minggu depan. Bagaimana dengan negatifnya? Negatifnya tinggal kasih not willnya. Paling gampang deh kalau ketemu will artinya akan kalau tidak berarti ya tidak akan will not atau dalam Inggris uh, banyak nih yang menyingkat-nyingkat menjadi won't. W O N T atau W O N apostrophe T. Ada koma atasnya terus T gitu ya, won't gitu. Kalau negatifnya di sini jadi I will not have finished my homework next week. Saya tidak akan sudah selesai artinya saya belum selesai, belum akan selesai mengerjakan atau menyelesaikan PR saya minggu depan. Pertanyaannya gampang, tinggal will-nya taruh depan hanya will saja, lainnya tetap di belakang. Contoh ya, mem tanya kamu gitu. Will you have finished your homework next week? Will you have finished your homework next week? Apakah kamu akan sudah selesai mengerjakan PR kamu e, minggu depan? Itulah pertanyaannya. Jawabannya kalau yes ya yeah, I will, no ya yeah, I will not. Gitu. Cara menggunakan e, kata will, you can use e, will in your daily conversation. Kalian bisa menggunakan will dalam e, percakapan sehari-hari kalian. Ada tiga caranya ya, oke? Okay? Jadi itu inilah e, summary atau kesimpulan dari video kita dibaca baik-baik. So good luck students.